Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was kolejny, tym razem mega hicior i jest to Call of Duty 2. Call of Duty 2. Pamiętam ten dzień, kiedy pierwszy raz odpaliłem Call of Duty 2. Szczęka mi opadła. Pamiętam pierwszą część. Pamiętam Medal of Honor a Light Assault. Były to dobre gry, na swoje czasy ładne graficznie, szczególnie Omaha Beach w Light Assault zapadał w pamięć. Call of Duty nie miało takich może ekstra wypasów, ale miało, to, miało te, te malutkie e, skrypciki w grze, które się tam pojawiały, które też mi się strasznie podobały. I nadszedł czas Call of Duty 2. I powiem Wam, odpalam to pierwszy raz Call of Duty 2 i po prostu łeb mi eksplodował. Pierwsza misja, kiedy jesteśmy Rosjaninem i kiedy e, wykonujemy te, e, ten tutorial i rzucamy ziemniokami zamiast granatów. Już nawet pominę to, że to było fajne, to grafika jaka tam była, to po prostu wypalała gały. To było coś niesamowitego. Nie dość, że grafika była tak niesamowicie ładna i wydaje mi się, znaczy w tamtym uważałem, że to, był już, to już był fotorealizm, nie? Tam nawet ten kapitan, który ci każe rzucać tymi ziemniorami, ja tam pamiętam, że patrzyłem, to on nawet na, tych, na tym swoim płaszczu ma śnieg na dole, tam no, masakra, nie? Jak dla mnie to, co zrobiło Infinity World w drugiej części, to było już, to już było Mistrzostwo Świata i wydaje mi się, że mm, Taką oceną pozytywną grafiki jest to, że odpalając dzisiaj ta gra nadal wygląda dobrze. Owszem, nie jest to poziom, nie wiem, Call of Duty, World War II czy tam Infinity Warfare, ale naprawdę wygląda to wciąż dobrze. I wydaje mi się, że twórcy też sobie w pewnym momencie uświadomili, że to wygląda tak dobrze, że ten silnik, który, na którym działała Call of Duty 2 będzie ciągnięta przez wiele, wiele, wiele kolejnych lat i wiele kolejnych części, co będzie też tutaj takim jednym z powodów do wyśmiewania serii. Natomiast Call of Duty rozpoczęło to i ja muszę przyznać, że no wyglądało to po prostu fantastycznie. Pierwsza kampania ruskich, czyli walka była w zimę, ja muszę przyznać, że Kurde, jak to było dobre. Dzisiaj y, grając zauważyłem jedną rzecz, której wcześniej nie zauważyłem. Wcześniej byłem po prostu zafascynowany, tym brnąłem, w ogóle strzelałem, no dla mnie to było w ogóle masakra. Ale dzisiaj zauważyłem jedną y, rzecz, y, y, która odróżniała Call of Duty 2 od kolejnych części Call of Duty. Otóż w Call of Duty 2 y, gra jest mocno pozycyjna. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Y, w kolejnych Call of Duty mieliśmy coś takiego, że Akcja była liniowa, cały czas brnęliśmy do przodu i cały czas czekały nas jakieś tam nowe niespodzianki, skrypty, które przygotowali twórcy. Natomiast w Call of Duty 2 jest tak, że bardzo często walczymy, w, na przykład bronimy jakiegoś budynku bądź jakiejś lokacji i nie poruszamy się w przód, po prostu jesteśmy w jednej lokacji i bronimy. W Urowskiej jest taki masakryczna w ogóle misja, gdzie bronimy jednego budynku, który atakują szkopy ze wszystkich stron. Pamiętam, że grałem w to na wysokim poziomie trudności, to myślałem, że tam przegryzę sobie tętnicę ze złości, bo tego się nie dało przejść. Ale ogólnie polega to na tym, że nie ma takich misji, gdzie idziesz cały czas i cały czas coś jest nowego, mijasz coś nowego, tylko jest kawałek, idziesz i masz walkę pozycyjną, tak? I nagromadzenie czy respawn mnóstwa wrogów, których musisz pokonać. I to wcześniej tego nie zauważałem. Dzisiaj dopiero to, znaczy dzisiaj, ostatnio jak ogrywałem właśnie Call of Duty 2, zauważyłem, że ta gra pod kątem właśnie tego, jak jest prowadzona rozgrywka, różni się tym, co było w późniejszych Call of Duty. Eee, I znaczy dobrze czy źle, no wtedy tak było, tak? Wtedy faktycznie może sprzęty, może technologia nie pozwalała. Natomiast yy, na pewno fascynuje to, że dodano mnóstwo tych skryptów. To, co prawda to jeszcze nie było e, to, co mogliśmy zobaczyć w Modern Warfare, ale jest tych skryptów sporo. Słynna taka ta misja, kiedy idziemy tym, e, idziemy takim, tym, tą, e, taką rurą się prze, przemieszczamy i tam ktoś strzela do nas i tam widać, że te, te kule przelatują. Kurde, ja pamiętam, że to, jak grałem pierwszy raz, wow. To było tak niesamowicie dla mnie doświadczenie, słuchajcie, Call of Duty 2, że ja tą grę przechodziłem wielokrotnie, ja kończyłem raz i odpalałem ją jeszcze raz i grałem jeszcze raz. Co ciekawe, w Call of Duty 2 nigdy nie grałem w multi, bo 
wszystkie części Call of Duty, które kupowałem, kupowałem dla singla, bo wiedziałem, że single będzie tak intensywny, chociaż krótki, ale będzie tak intensywną rozgrywką, że po prostu całkowicie mi to wynagrodzi. I do czasu World War II, bo już Black Ops 4 nie kupiłem, bo tam nie ma singla, wszystkie Call of Duty dla mnie tylko single. W multi dla mnie mogło nie istnieć. Dla wielu jest od... w znakomitej większości jest znakomitej. Chyba dla 99% jest odwrotnie. Singiel mógłby nie istnieć, tylko ważne, żeby był e, multi. Natomiast dla mnie było zawsze odwrotnie. E, druga misja i tutaj ciekawostka, bo e, pierwszy był ten mroźna taka zima i druga, mis... druga kampania Brytyjczyków przenosi nas do Egiptu, czyli piasek, słońce i tutaj było coś kolejnego, kolejne tak niesamowite rzeczy, słuchajcie, jak tam tymi czołgami się jedzie po tej pustyni, e, atakuje się na ten El Daba chyba, to miasto, e, czy tam jedzie czy, czy się na początku tym jeepem, samoloty latają, ty przyjeżdżasz do tego miasta w ogóle, które jest tam pod atakiem Niemców, Jezus Maria, jakie to było dobre. E, I to było, słuchajcie, to... E, Pierwszy raz można powiedzieć, że było pokazane takie, znaczy może nie pierwsze, bo Half-Life zrobił może to pierwszy, czyli taki wstęp do misji. Pamiętacie, w Half-Life było, kiedy dojeżdżało się do tego Black Mesa, tak? czyli jechało się tym e, takim pociągiem i tam różne rzeczy się działy. E, natomiast tutaj właśnie to, że jedziesz tym samochodem i tam coś się dzieje, e, właśnie tak wprowadzało Cię do tego i to było niesamowite, słuchajcie. Dla mnie to, był, to była totalna masakra i ta misja właśnie w Egipcie, kampania w Egipcie, była naprawdę dobra. Chyba później Call of Duty już nie, nie, nie sięgnęło po tą kampanię, nie pamiętam dokładnie, ale ta, yy, kiedy walczyło się tymi czołg... Jezu, jakie to było matko, bo skakie, to było dobre. Oczywiście musiała być też kampania Amerykanów. Yy, kampania Amerykanów, czyli wałkowane do wyżygania operacje Overlord. Yy, no i tutaj yy, postanowiono przyćmić yy, taką pewną sławę Medal of Honor, czyli Omaha, misję w Omaha Beach. I tutaj też dostaliśmy w Omaha Beach, aczkolwiek w innym punkcie. I powiem tak, nie było to złe, ale wydaje mi się, że Medal of Honor właśnie dzięki temu, że na kanwie sukcesu szeregowca Ryana próbował przenieść w wersji cyfrowej właśnie to lądowanie na Omaha Beach, Nadal uważałem, że chyba nadal do dzisiaj uważam, że to Omaha Beach było lepsze. To Omaha Beach w Call of Duty nie jest złe, aczkolwiek brakuje tam tego, wiecie, biegnięcia przez tą, przez tą plażę, gdzie strzelają z tych. Tutaj mieliśmy, że od razu wchodziliśmy na te klify, bo to jest chyba, nie wiem, czy to Omaha, Omaha chyba tylko tam dalej, nie pamiętam, jaki jest ten punkt. Nie, to nie było złe, bo to nadal było mega dobre i pewnie gdyby w Call of Duty 2 zawarto dokładnie tą samą misję, co w Medal of Honor, bardziej bym się jarał Call of Duty. Natomiast tutaj faktycznie wydaje mi się, że ta misja w Omaha w Medal of Honor była jednak lepsza. Ale Amerykanie oczywiście misje, misja Overlord, czyli wałkowane przez, w innych częściach chyba też się to pojawi, czyli pary, Francja. Ja muszę przyznać, że nie lubię tej kampanii, może dlatego, że już grałem w nią tyle razy, że już mnie po prostu znudzi, znudziła i ona nie za bardzo nic nowego pokazywała. I wydaje mi się, że też dobrze zrobiono, bo ta trzecia kampania wydawała mi się ogólnie najsłabsza ze wszystkich. Po fantastycznej Rosji, czyli tej zimowej, to było niesamowite, tak? Potem mieliśmy tą mega wypasioną yy, kampanię w Egipcie i flaki z olejem Amerykanów, czyli tam wiecie, znowu yy, atakowanie tych francuskich wiosek i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę przyznać, że to mi się najmniej podobało, yy, aczkolwiek oczywiście yy, to miało swój klimat, miało swój klimat i ogólnie kiedy spojrzałem na globalnie całą część Call of Duty, ja to byłem zafascynowany, to była tak niesamowita giera, słuchajcie, przez długi czas uważałem, że nic lepszego nie wyjdzie. I tutaj już mały taki, mała zapowiedź trzeciej części. Pamiętam, gdy wyszła trzecia część Call of Duty. Ona pojawiła się tylko na konsolach i wyszła tylko na PlayStation 3 i tylko na Xboxa 360. Ja mając w pamięci to, co zrobiono w dwójce, ja po trójce spodziewałem się po prostu, nawet nie wiem czego, czegoś po prostu, że rozsadzi mi czachę. Jaki byłem e, rozczarowany Call of Duty 3, gdy okazało się, że ok, wygląda to ładniej, ale 
to nie jest to, czegoś zabrakło, coś, coś tu nie grało, ale do Call of Duty 3 wrócimy sobie kiedy indziej przy okazji innego materiału, natomiast y, w, tamtej, w, tamtym chwili, w tamtej chwili uważałem faktycznie, że druga część Call of Duty to najlepsza gra wojskowa, żaden Medal of Honor, nic nie jest w stanie pobić tego, co pokazało Infinity World w Call of Duty 2. I myślę, że wielu z Was y, uważa podobnie, że y, Call of Duty 2 rozpoczęło, może nie, bo jedynka może nie, dwójka rozpoczęła taką y, hegemonię y, marki Call of Duty na rynku y, strzelanin i żadna inna strzelanina nie mogła jej w zasadzie dorównać. Po, cze po części próbuje to y, robić y, seria Battlefield, oczywiście tutaj mówię i o Bad Company y, i o Battlefieldzie i y, y, tym, y, no, no tak, o Battlefieldzie i miejscami im się to udaje, bo czasami uważam, że ten Battlefield jest naprawdę dobry. Ostatnio na przykład grałem sobie w kolejny raz, chyba nie wiem, trzeci w te kampanie, w kampanie w Battlefield 5, czyli te, te opowieści wojenne i uważam, że to są fantastyczne kampanie. Chociaż krótkie i szkoda, że nie są, no, no takie są, no krótkie są, no tyle powiem, tak? Jedna z moich, ale są naprawdę dobre, takie mocno filmowe. Uważam, że są naprawdę świetne, ale to wszystko, co pokazuje Battlefield 5 w tych kampaniach, właśnie wyrosło z Call of Duty. I nie powiem, że z jedynki. Wydaje mi się, że bardziej z dwójki, bo ta dwójka właśnie rozpoczęła taką, taką, takie intensywne strzelaniny, mocno oparte na skryptach, ale po prostu takie, że jak grasz za pierwszym razem, to siedzisz na krawędzi fotela i po prostu cię wciska i po prostu ci głeb chce wysadzić w powietrze. No także Call of Duty 2 był taką grą, która pokazała mocno na wyrost grafikę, wydaje mi się, bo to, co zaprezentowano było naprawdę, wydaje mi się, że wyprzedzało wręcz swoje czasy pod kątem graficznym i to było naprawdę dobre i to było mega dobre. No i oczywiście ten silnik, który zacznie być w grze stosowany przez lata, będzie oczywiście wałkowany w kolejnych, w kolejnych częściach. Oczywiście to będą kolejne iteracje, bo to ten, ten silnik będzie tam usprawniany, ale to nadal będzie to co ten punkt wyjścia będzie to właśnie silnik z drugiej, z drugiej części. Ja ogólnie jestem zafascynowany. Myślę, że wielu z Was mocno ceni sobie markę Call of Duty, a na pewno też jeżeli gra, jesteście fanami, no to też nie sposób nie zagrać w część drugą, która w mojej opinii z tych wszystkich wojennych, z II wojny światowej, może poza World War II, bo World War II mi się bardzo podobało, natomiast z tych bardziej klasycznych, z tych starszych, to Call of Duty 2 było według mnie najlepsze. Bo piątka, w piątce coś mi nie grało, nie potrafię powiedzieć co tam, coś było nie tak. Yy, trójka to już powiedziałem, że jakoś mi nie, nie bardzo. Dwójka była takim najwyższym, największym osiągnięciem, jeżeli chodzi o II wojnę światową w marce Call of Duty, do momentu wydania World War II, które w mojej opinii pobiło to, Oczywiście możecie mówić, że kampania krótka i tak dalej, ja uważam, że kampania tam jest świetna i patrzę na to pod kątem filmowości, wydarzeń, które się tam odbywają, mi się strasznie podobało. Natomiast do czasu World War II uważam, że w dwójce Call of Duty kampania była naprawdę świetna. Wersja, którą posiadam, jest to wersja chyba brytyjska, nie wiem czy w Polsce wyszła taka wersja, ona ma tutaj taką klapkę na rzep, to możemy sobie zobaczyć, zresztą pierwsza część chyba też miała coś takiego. No i w środku mamy takie duże pudełko dosyć, bo to było takie pudełko niby DVD, ale takie grube, a grube dlatego, że gra była na kilku płytach, na nie wiem ile, na pięciu, na sześciu, na sześciu płytach była ta gra, słuchajcie, na sześciu płytach było pierwsze Call of Duty, nie wiem czy nie pojawiała się, znaczy druga część Call of Duty, nie wiem czy nie pojawiła się też wersja na płycie DVD, ale może nie. Był Instruction Manual, z tyłu nie pokażę Wam, bo jest kod do odblokowania oczywiście gry i był plakat, słuchajcie, e, z mapą. To było fajne. Z jednej strony mieliśmy map, e, taki plakat e, z zapowiedzią Call of Duty 3, jak widzicie. A, bo to jest plakat z Call of Duty 3, a z tyłu mieliśmy zapowiedź Call of Duty 3. I było to dosyć dziwne, bo plakat promujący Call of Duty 3, który wyjdzie tylko i wyłącznie na konsolę, pojawił się w wersji pc -owej. Nie wiem dlaczego. I to mogliśmy zobaczyć oczywiście, że będą znowu kampanie. Oczywiście będzie też polski, bo będzie polski czołg. Polska kampania, polska kampania, misje z polskim czołgiem. Ale tutaj niestety coś mi nie grało i o tym sobie powiemy kiedy indziej. Oczywiście nie grało mi to, że znowu będzie wałkowana kampania tym razem już przez całą grę. 
Overlord, czyli znowu, znowu Francja. Tak czy tak, dla mnie Call of Duty 2 mam masę bardzo pozytywnych wspomnień z marką, szczególnie z początków, bo to były czasy, kiedy to naprawdę robiło wrażenie. Dzisiaj może kolejne Call of Duty, które wychodzi, nie robi aż takiego wrażenia, bo patrzymy na to przez pryzmat, że już było tego tyle, że ciężko nas czymkolwiek zaskoczyć. Teraz ciekawe, co pokaże najnowsze Modern Warfare, którym się strasznie jaram, bo Modern Warfare to jest fantastyczna gra, jeżeli chodzi o singla, której chyba jeszcze bardziej mi mózg eksplodował niż przy Call of Duty 2 i z tych wszystkich Call of Duty to chyba właśnie Modern Warfare jest jedną z moich ulubionych części, ten pierwszy Modern Warfare. Natomiast to jest trochę tak, że w tamtym czasie, kiedy żyłeś i te gry wychodziły i ty mogłeś doświadczyć je nie po kilku latach, kiedy sobie po prostu je odpalisz i sprawdzisz, o no dobra, spoko gra, tam graficznie, tylko na ten czas, kiedy wyszła, ty wtedy ją próbowałeś na czas premiery, odpalałeś ją i mogłeś tego doświadczyć, mogłeś porównać z tymi innymi grami, które wychodziły w tamtym czasie i zobaczyć jak świetną tam gra jest, tak Call of Duty 2, jak świetnie wypada na tle innych. To jest niestety już tak troszkę, nie jestem w stanie Wam tego przekazać, bo jeżeli tego nie zrobiłeś w tamtym czasie, bądź nie wiem, nie miałeś komputera, bądź nawet jeszcze się nie urodziłeś, bo też tak może być, yy, bo gra jest z 2005 roku, to Yy, ciężko to tak yy, sprzedać Wam tą, 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 taką, taką zajawkę na to, kiedy ta gra wyszła i to był tak niesamowity tytuł, że po prostu ło, że Ci po prostu czacha chciała eksplodować. Yy, ja przez długi czas będę wielkim fanem Call of Duty. Yy, do czasu... Do czasu. Do czasu czego? Yy, myślę, że zaczęło się coś psuć przy Black Ops 2. Coś mi tam nie grało. I potem, chociaż mocno się śmiałem z Infinity Warfare, ok, niech pierwsza osoba bez winy rzuci kamieniem i e, naśmiewałem się z tego, nie ukrywam. I o, potem okazało się, że Infinity Warfare ma jedną z najlepszych fabuł od wielu, wielu wcześniejszych Call of Duty. To było w ogóle dla mnie... E, ale właśnie Call of Duty e, przez długi czas będę z nią aż do... No może do Black Ops 4, którego po prostu już nie kupiłem, bo nie ma singla, więc po prostu nie, nie widzę potrzeby, żeby inwestować w tą grę, ale wszystkie części miałem, mam do dzisiaj, wszystkie części grałem, w każdą single, multi nigdy nie był odpalany w żadnym Call of Duty, tylko i wyłącznie single i zawsze się świetnie bawiłem. No może poza Black Ops 2, które i Black Ops 3 też. Black, o Black Ops 3 chyba było moim najgorszym, tam co, co było taka ta co oni się przenosili do wirtualnej rzeczywistości i ten początek taki, co tam ten niby pociąg eksplodował. Boże, jakie to było złe. Jakie to było po prostu złe. Próbowałem tą grę, grałem w, tą, w tego Call of Duty chyba trzy razy. Dlatego, nie dlatego, że jestem masochistą, dlatego, że mówię, no dobra, może, mi się, może spróbuję drugi raz, może się przekonam, potem trzeci raz, może tym razem. Za każdym razem uważałem, że to jest tak niesamowity gniot. E, tak mi się to nie podobało a, e, niesamowicie. Dwójka, tak, dwójka. W, drugie, w trójka Black Ops. W dwójce mi się przestało podobać to, że oni poszli w taką e, nowoczesność, jakieś tam roboty, to już mi się nie podobało. Pierwszy Black Ops, pierwszy Black Ops to jest miazga dla mnie, miazga. E, ze wszystkich Call of Duty po Modern Warfare to jest mój drugi, u, ulubiony, Black Ops. E, wojna w Wietnamie wydaje mi się, że i tak jest jeszcze mało e, zgłębiona i w, myślę, że w Call of Duty powinno się pojawić jeszcze jakiś taki właśnie gra, Głównie e, kładąca nacisk na Wietnam, bo to jest fajny konflikt, chociaż Amerykanie nie lubią Wietnamu, bo w sumie przegrali w Wietnamie i to była taka dosyć spora porażka, ale jako konflikt w grach jest to mało eksploatowane i powinno, wydaje mi się, że e, Infinity, Warfare, e, Infinity Ward wziąć e, kiedyś na e, stół ten temat i jeszcze raz go przewałkować, bo Black Ops naprawdę był mega dobry, mega dobry. E, no ale tak jak mówię, no to jak każda seria ma swoje zloty i upadki, jedne lepsze, jedne gorsze, e, ale zawsze wydaje mi się, że pod kątem e, dynamiki, akcji, tego co Cię tam spotykało podczas grania w kampanię, w którą część, którąkolwiek część Call of Duty, może poza jedynką, Zawsze mogłeś na to liczyć. Miałeś pewnik, że kupujesz Call of Duty i tam singiel będzie tak dynamiczny, że cię wysadzi z bamboszy, nie? I to było to. I mam kilku znajomych, którzy podchodzili do tego. Może to jest trochę tak, że ci gracze starszej daty, tak jak ja, 
bardzo sobie cenią single w grach. I znam kilka osób, które faktycznie też kupują Call of Duty dla singla i to są raczej gracze właśnie starszej daty. I to jest, wydaje mi się, że to nie jest, nie jestem w tym osobniony, nie jestem jakimś świrem, tylko faktycznie jest więcej takich osób, które cenią sobie serię, markę Call of Duty za to, że jest tam naprawdę bardzo fajny, intensywny, chociaż bardzo krótki singiel. No dobra, to był taki pean na część Call of Duty. Nie jestem jakiś psychowanym Call of Duty, ale markę lubię. Nie będę ukrywał, że ją lubię, ale za singla, nie za multi, bo w multi to w zasadzie nigdy nie grałem. Może z raz, kiedyś mi się odpaliło przez przypadek, nigdy tak naprawdę w tym nie siedziałem. Niemniej, Call of Duty 2 Absolutna klasyka, klasyki, jeżeli macie chwilę, zagrajcie, zobaczcie jak kiedyś wyglądało Call of Duty, jak kiedyś robiło się fajne gry, które działy się w czasach II wojny światowej, bo marka Call of Duty i Infinity World daje nam pewnik, że będzie to naprawdę mega, mega fajne doświadczenie. To tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.